曾经对我说你对男女之情已经绝望了。你也曾经说过你要忘掉一切与宫中有牵连的人。可是如今的果郡王呢？这你又怎么说？是，我曾经是说过这样的话。曾经说的话就不算了吗？世事变化，我们常常始料不及。曾经并不能把它当作永远。就如曾经，我家中鼎盛喧赫。曾经我是不谙世事的甄嬛，可那都已经是曾经了。即便我多么希望他不要过去，可他终究还是过去了。我不想听你说这些。你只跟我说，你和果郡王到底是怎么回事？我喜欢他，他也喜欢我，仅此而已。直到如今，你才跟我说实话。可为什么偏偏是他呢？你想知道是为什么？因为我对男女之情绝望，因为我对我的人生绝望。是云母，她开始给了我一点希望，给了我一些活下去的理由。可是你和他在一起。恐怕以后要受的苦不会少。我受苦，他也一样受苦。我既然愿意跟随他，自然是想好了会遇到些什么。你怕我所受的辛苦与委屈，与我都是心甘情愿的。心甘情愿，好一个心甘情愿。对你也是心甘情愿，那是不一样的。你对我好，我敏感无内；可我与他是两情相悦。哪怕我选择云里是一个错误，我也宁愿一错到底，永不后悔。说实话，你是觉得和我在一起要紧，还是我真心安乐要紧？说心里话，一直以来，我都希望能够真正的和你在一起。可是我连在梦里都知道，你根本不喜欢我。你和我在一起不会真正的开怀喜乐。那么，还是你真正的安乐更要紧些吧。谢谢你，石柱哥哥。待我这样好，他有你的心甘情愿，你不知道我有多羡慕他。将来你也会遇到一位真心待你的好女子的。小主，温太医来了，快请进来。微臣给惠嫔娘娘道喜。你来了，你明知道我最不在意这些名分的，快起来吧。谢小主。这是怎么了？怎么瘦了好些？啊，没什么。到底怎么了？是皇儿出事了？皇儿她没什么，只是她不再需要我了。皇儿她需要什么，她自己知道。可你需要什么，你自己可明白吗？就是因为明白，才知道自己得不到。既然得不到，就不必无谓的伤心了。说起来容易，可做起来就太难了。
你一个大男人，怎么变得这样的啰嗦？你若是喜欢他，他喜不喜欢你又何妨？你只需执着自己的本心就好。你若是不喜欢他了，坦然放下也就是了，又何必把自己弄得这么憔悴难堪，白白的惹人笑话？微臣从不知道端庄持重的惠嫔娘娘说起话来却如此厉害，不是厉害，只是劝人劝己都是一样的话。这时，我便想起昔年在圆明园湖中偶遇你的情景，不曾想过还有今天。是啊，那日你胆子可真够大的，敢去偷偷看被禁了足的姐妹。也不知梅姐姐如今怎么样了。她很好，才刚进了贵嫔。除了去看龙女，他还是不喜欢与人来往。你姐姐的气性，她是宁愿孤老宫中，也不会再回头向皇上请安的。只是她还这样年轻美貌，却要落于终生，太可惜了。你觉得她可惜吗？有太后的保护，况且她还是失了宠的人，没有人会加害于她。就如我的龙月一样，她不像太子一般惹人注目。我只希望我的龙月能够平安。皇兄和太后都视她如掌上明珠，何况龙月本身也十分的讨人喜爱。你不必担心，每个人都好。你现在需要的只是好好的爱护自己。是。要好好的爱护自己，嗯，为你，也为所有让我牵挂的人。今年旧物了，还这样贴身藏着呢。虽然是今年旧物，可是这么些年如果没有他，我的心境也不会如此平静。有时候啊，我总以为这辈子能够留下的，只有这一枚小象了。其实，在宫中时，我已把你视作知己，只是我害怕自己的心。那么现在，你还怕吗？有你在，我什么都不怕。皇上，净室房的人来了。皇上，该翻牌子了。去延禧宫。皇上，您这几日除了埋头看折子，去的都是安嫔娘娘呢。今儿要不要换换别的小主啊？你胆子越发大了。奴才不敢，奴才只是随口一说。或者皇上，您要去寿康宫看看太后。您这些日子忙于朝政。已经很久没去向太后请安了。朕明日再去。百驾延禧宫。这太后病重，皇上却经常在臣妾这儿，臣妾都快被人骂死了。他们骂你什么？说给朕听听。狐媚或主，红颜或水。在朕听来，这些都是夸人的话。皇上也不心疼臣妾，朕怎么不心疼你了？皇上要是心疼臣妾，就告诉臣妾一句实话。什么？太后病了这些日子，皇上为什么不去看太后？真的是因为臣妾吗？那臣妾可就罪该万死了。太后的病因何而起？她自己最清楚。皇上别动怒。您看，您最近这些日子关在养心殿批折子，脸都绿了，可要注意身子啊！朕心里有数。
今儿早上，龙月来给朕请安。朕恍惚听见，今儿是什么日子？今儿是四月十七。啊、哦，也不是什么大日子。的确不是什么大日子。朕仿佛记得，是谁的生日。皇上，臣妾伺候您歇息吧。怎么了？非让我把龙月带过来，也不说什么缘故。静妃姐姐，今天是皇儿的生日。惠嫔，这话可说不得啊！我知道皇上下了旨，不许让人提皇儿，更不许提龙月的生母。可是皇儿，她终究是龙月的亲生额娘。我不能不让姐姐带着龙月过来坐一坐，以表一点心意。我知道你心里惦记着婉嫔，我何尝不是啊？我早看出来了，皇上表面是放下婉嫔了，其实这心里还惦记着呢。你看，自从婉嫔出宫以后，皇上除了去安平和齐平那里，就连咱们后宫都不踏进半步了。皇上来不来后宫都无妨，我只惦记着皇儿，不知道她在宫外过得好不好。自从去年冬天太后断断续续的病了之后，连方若姑姑也不得空出宫去了。没事的，一定没事的。满嫔吉人天相，不会再有人欺负她的，放心。皇上脉象虚浮，操劳过度。皇帝最近都在哪儿啊？皇上不是见大臣，就是批折子。不过也不知为什么，这几天总是不高兴的样子。那事情呢？都有谁？多半都是安嫔娘娘，要不就是齐嫔。不过事情的日子也不多。太后，您若是不相信，可以去查一下靖世王的祭档。事情发生在延禧宫，总和安嫔脱不了干系。可是皇帝最近都不高兴，是怎么回事啊？尤其是这几天，昨儿是什么日子？回太后，昨儿是四月十七。有何不妥？啊，昨儿是废妃婉嫔的生辰。这么说。就不干安嫔的事儿。哀家原以为他放下了，原来如此。苏培盛，奴才在。去告诉安嫔宽心，陪哀家去看看皇帝。太后，您歇着吧，您自个儿的身子骨也不好。
，要是皇上醒来知道了，岂不要怪在奴才们没有好好的伺候呢？糊涂，哀家重要还是皇帝重要？朱熹，扶哀家起来。是。小姐，阿进，是阿进来了。宫里来了消息，说皇上身体抱恙，紧赶着让王爷入宫侍疾去了。这一病仿佛还不轻呢。可说是什么病呢？这个我也不知道，只恍惚听皇上身边的小夏子说起，仿佛是宿在安平宫里时发高热，究竟是什么缘由？宫里也是讳莫如深了。皇上心思深，难免操心太过，伤了身子。王爷此去可还住在宁辉堂吗？是，王爷得了太后嘱咐，和恒亲王慎贝勒一同入宫侍疾。这回皇上是病得不轻啊。那他这些日子都不能出宫了，是吗？王爷要在宫里侍疾，不能出来。可阿进却不要紧。王爷知道这些日子不能来看娘子，所以特意嘱咐了，把这个花笺送给娘子，请娘子有空的时候护卫唱和。阿进每日会来一次，叫娘子写的给王爷，王爷写的给娘子。一张笄，采桑陌上试春衣，风情日暖拥无力，桃花枝上啼莺言语。不肯放人归。明明是因病失疾不能出宫，可他偏要说“花上啼莺留人住”。这样的闲雅疏狂，也便有他了。两张笄，行人立马一迟迟，身心未忍。清吩咐，回头一笑，花间归去，只恐被花枝。你给王爷送去，让他不必日日回了送来，一则太过显眼，二来他在宫中侍疾也辛苦得很。娘子果然体贴我们王爷，这个我可得收好了。王爷这些日子出不了宫，这花间可是当宝贝来看的，只怕王爷是日里看，夜里看。见色如见人，多少个放不下呢！太后驾到！太后万安！太后吉祥！都起来吧。皇帝可有苏醒的迹象？还没有。太医说皇上是高热虚弱，苏醒还得要些时辰。这些日子，皇帝呀、啊，他真是太任性了。哀家知道他心里苦，也知道他不是个轻易失度的人。可是皇帝呀、啊，太不爱惜自己了。太后一定要珍重自身，千万别再伤了自己的身子。这儿。你们好好看照着，每过两个时辰，让人回报哀家一次。让皇帝静静的躺着，别让人吵扰。是，朝政上的事自会有人料理，太后安心吧。嗯。那哀家就先回去了，你多陪陪皇帝。是。皇昏，皇昏。什么？皇兄想念皇嫂了。这些年，皇帝放不下的，难道就你皇嫂一个？皇兄，情深意重。这情深意重，是帝王家不该有的。这一点，皇帝就比不过你，小姐。四张机。
，咿呀声里按频眉，回梭之朵垂帘子，昙花一晚，愁心难整，默默乱如丝。五章记，横纹织就沈郎诗，忠心一句无人会，不言仇恨，不言憔悴，只嫩寄相思。娘娘喝杯参茶吧。本宫不想喝。娘娘忧心圣上。可也要保重自身呢。看着皇上一日日不醒来，本宫怎么安心呢？娘娘还能看皇上？臣妾和安嫔使足了劲儿也看不上一眼，只能白担心着。臣妾等无能，不能侍奉皇上身边，只能忧心娘娘奉体。娘娘既要掌管六宫事宜，又要去养心殿侍疾，皇上也不知道什么时候才能醒。您瞧您。急得气色也不好了。娘娘若再不保重自身，臣妾等可真是要没有住心骨了。娘娘，还是喝一口吧。不过话说回来，皇上这次生病是在延禧宫。安平姐姐怎么也脱不了干系，幸好太后不怪罪，否则再要见姐姐也难了。都是臣妾不好，不懂得侍奉皇上。好了，太后都说不关你的事儿，你又何必自己放不下？你要是不懂侍奉皇上，皇上又怎么喜欢去你那里呢？这一两年来，皇上少进后宫，譬如齐妃吧，就再没有单独见过皇上。有这样的福气，你要惜福才是。多谢皇后娘娘，起来吧。是。邪嫔。是。太后不许你去市集，你便去宝华殿为皇上诵经祈福吧，算是一点心意。是。皇后娘娘出身世家，自然更喜欢世家女子。你这样出身的人，能够在皇上身边伺候洒扫，已经是你的福气了。能有今日，你该千恩万谢。难道还要跟我争夺宠幸吗？是。这样不眠不休的，不如先休息片刻，再来陪皇上吧。不必了，本宫已经很久没有这么多时间陪着皇上了，也不能这么仔细的看着皇上。皇皇上，皇皇上，你醒了，快拿杯水来给皇上。是。山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，斯是陋室，唯吾德馨。红石，额娘，红石，额娘，您您怎么过来了？嘘，皇上高热刚退，现在还在昏睡中。那那额娘怎么没去市集呢？额娘趁着皇后事迹，才能来看看你。红石，额娘有快两个月没跟你说上话了。额娘，儿子也很挂念您。红石，你读书别太累着，额娘看着，你都受多了。皇额娘。要儿子日夜勤读书，皇阿玛才会喜欢儿子。皇后不是你的亲额娘，她
他自然不会心疼你。你是长子，是唯一养在宫里的儿子，你将来是要继承大统的。你皇阿玛怎么会不喜欢你呢？红氏，嗯，好孩子，你要当心，你别熬坏了身子，额娘看着就心疼。额娘，我几次三番请求黄额娘，可黄额娘都说儿子功课忙，不让儿子见您。额娘，我还偷偷跑去长春宫门口看过您，可连个影子也没看见。额娘也是，皇后总不让额娘见你，说怕耽误了你读书，甚至连一件衣裳。和一份点心，都不让额娘送过来。额娘，真是后悔呀！额娘，你后悔什么？都是额娘不好，不能好好的管教你。额娘就盼着你，哪天继承大统。额娘就不会再这么担惊受怕的过日子。儿子要为额娘争气，将来封额娘为皇太后，好好补偿额娘。好，齐妃真的是这么告诉三阿哥的？奴婢亲耳听到的，千真万确。娘娘您待三阿哥那么好。衣食周全，悉心教导，可这毕竟不是自己亲生的孩子，奴婢听着都觉得寒心。三阿哥那么大了，和年幼的孩子要不一样一些。可惜四阿哥卑微，五阿哥多病，都不是可以调教的孩子。唉，三阿哥不懂事就算了，齐妃更是个糊涂的。不过三阿哥还是听娘娘话的。最近也用功多了，不过就齐妃这么挑唆，娘娘您真是白护着她了。知恩图报乃人间正理，齐妃不懂，也不懂得回报本宫。有这样的额娘，本宫再怎么细心调教，三阿哥的前途都会堪忧。就齐妃也妄想当皇太后，她也配吗？她怎么不配啊？她是三阿哥的生母，来日三阿哥登基之后。她这位圣母皇太后，自然要盖过本宫这位母后皇太后了。您看，齐妃现在就急着教三阿哥这些，哼，这些是他的心里话，怎么不能教？本宫原以为上回护着他了，他将来安分做个太妃也就罢了，哼，原来他如此心高啊！本宫真是小看他了，娘娘。一山可不容二虎啊！它不是虎，是猫，一只病猫。王爷，兰姨，哎，你怎么进宫了？不是要进宫，是要出宫了。怎么了？皇上病体初愈。太后说呀，今年立夏就不表演驯马节目了，让我们先回圆明园。这皇上的病啊，才刚好，看到你呀、啊，必定要惊艳。太后这一旨，果然是为了皇上好。王爷，什么时候变得这样嘴坏？不是嘴坏，是你穿这青色的衣裳啊，真好看。王爷最近忙，都没空来圆明园了。等我闲下来，闲下来一定去看你。那王爷别忘记了。一定。洗了半天的折子，真是累啊！皇上，您圣体才好，就忙于朝政，可得小心龙体啊！得去那儿散散心呢。哎，要不皇上去惠嫔娘娘那看看？您病的那段日子，惠嫔娘娘侍奉的最勤了。惠嫔倒也细心殷勤
，但朕看着他怎么觉就有点累呀。那是因为皇上以前遇上的都是国色天香的才女，自然笑语宜人呢、啊。眼睛真毒，看到点子上了。你就说这个安平吧，大字也不识几个，唱个歌能让你觉得舒坦。齐平虽然也温柔殷勤，可你总觉得少了点什么。要说二者平衡，当属婉嫔不替也罢。要不皇上去安嫔那儿，或者是齐嫔那儿？算了，先去圆明园逛逛吧。这七张机，鸳鸯织就又迟疑。只恐被人轻裁剪，纷飞两处，一场离恨，何计再相随？嗯、怎么写这样伤感的词啊？已经三十七日不曾看到你了，我心中害怕。再害怕。也不要有这样的伤感之余。我几乎是看着星辰月落，整夜整夜思念着。可惜你不能一直这样来看我。左卫士，你说这宫里的女人，怎么看多了就觉得乏味了呢？啊，朕现在觉得看谁都一样，没点新鲜别致的。哎呦，皇上，奴才哪懂这些呀、啊？要不皇上，咱们再选一回秀得了。光选秀有什么用？嗯，一个个见了朕就万岁万万岁的，噤若寒蝉。除了脸长得不一样、啊，其他都一样。可奴才瞧着都觉得不一样了，一个赛一个的漂亮，看得奴才眼都花了。<笑>你是越发会胡说八道了。这是什么地方？皇上，这是百郡园呢，专训化外遇进贡的良马用的。就瞧瞧。啊！皇上驾到！皇上吉祥。上的女子是谁呀、啊？她呀，她就是百郡园的驯马女叶兰依。驯马女呀、啊，啊，她可有福了。你是看见了什么，还是听见了什么？我看你这次从宫里出来，一直闷闷不乐的。花儿。我在宫里侍疾的时候，皇兄在梦里叫了你的名字。我在宫中侍疾三十七日，虽然只听皇兄在睡梦中含糊的喊过一次你的名字，但我也害怕。花儿，我怕有一天会没有你。那么，在皇上的睡梦里常常呼唤着的人，可是纯元皇后，婉婉，是吗？是的，皇兄在养病的时候，常常独自一人翻看纯元皇后的遗物。他
在清醒的时候想念的是纯元皇后，会在梦中喊我的名字。大抵是因为我有五分四纯元皇后，他不过是在想念纯元皇后本人时，偶尔想到了我这个不受训的影子罢了。何况我是被驱逐出宫的人，怎么可能再回去呢？我竟然发现，自己居然这样的胆小，真的害怕再发生什么事情。不会，永远不会。已经做好了，小姐和王爷同去吧。咱们回去吧。浣碧爱穿碧色的衣服，簪上一朵红杜鹃，真好看。多谢王爷赞誉。啊，天色不早，一同回去吧。花儿，什么声音？啊，这边。阿弥阿弥陀阿弥阿弥陀阿弥阿弥陀阿弥阿弥陀阿弥阿弥陀阿弥阿醒了。嗯。这位公子，感觉好些了吗？多谢，多谢，你们救了我。也就是你们准哥二人身体强壮，换了旁人，早就把命搭进去了。你怎么知道我是准哥二人？你的装扮没有破绽，可是你刚才中毒后自言自语说的是准哥二土语。花儿给你上药的时候，就暗示我你的手上有异样。你手上的老茧是常年骑射造成的。你们准哥二人马背上得天下，只有常年的骑射，才会落下这样的印记。真是个聪明的女人